മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാറാമത്തേല് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് അല്ലെ എ പതിനാറാമത്തേല് എ യുടെ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന്റെ മാർക്ക് മാർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കാം ആയി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കാണാം പതിനാറാമത്തേല് എ പറയുന്നത് സോൾവ് യൂസി ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമിൻഡ് കോയിഫിഷ്യൻസ് വൈ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ഈ റേസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമിൻഡ് കോയിഫിഷ്യൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ നോക്കാം മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് വൈ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ്റ്റ് എക്സ് ആണ് ആണ് ആ ഇ എസ് എക്സിനും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പത്തിട്ട് എന്റെ ഇടയിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമ്മൾ എ ഇന്റെ എക്സ് ഡി എ എസ് എക്സ് എടുക്കുക അപ്പൊ അത് അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എ ഇന്റെ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് കിട്ടും ഡാൻസ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ റെഡി പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നിന്നും ഓക്ഷണറി ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഓക്ഷണറി ഇക്വേഷൻ ഓക്ഷണറി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ വൈ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് ആകുമ്പോൾ എൻ ക്യൂബ് ടു വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ആകുമ്പോൾ ടു എൻ സ്ക്വയർ എമ്മിനെ വന്ന് നമ്മൾ ലാമിന്റെ ഉപയോഗിച്ചാലും എന്താ പ്രോബ്ലം കേട്ടോ ലാമിന്റെ ഉപയോഗിച്ചാലും എം ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് പുറത്തെടുക്കാം എം സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും എം പ്ലസ് ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും എം പ്ലസ് ടു രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് എം പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് എം പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എം സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഇൻറ്റു സീറോ That is, m plus 2 is equal to 0 or m square is equal to 1. Apo m is equal to minus 2, m is equal to plus or minus 1. Our roots are 1, minus 1, 2. Apo we have first case we get. Mono root will be 1, minus 1, 2. If the roots are real and distinct, we can write the solution as case 1 uh, and set a complementary function there again. C1 e raised to x. Plus C3 raised to minus X, C3 raised to minus X. That's why we have the answer. We have to take the answer to 3 and 4. Now, we have to take the answer to the right hand side. E raised to X. Now, E raised to X is the basis of the particular integral. This is a non-homogeneous equation. If it's a non-homogeneous equation, we have to take the particular integral. If we have to take the integral, we have to take the integral. We have to choose Y and P. ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ പി ചൂസ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇ റേസ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വൈ പി ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് എക്സ് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി എ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് എക്സ് പക്ഷേ ഇവിടെ കോമ്പ്ലിമെന്ററി ഫംഗ്ഷൻ നോക്കി സി വൺ ഇ റേസ് എക്സ് ഉണ്ട് സി ടി റേസ് മൈനസ് സിക്സ് ഉണ്ട് സി ത്രീ റേസ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് എക്സ് എത്താൻ പോരാ അതിന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പിടിക്കണം എക്സ് കൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയാണ് എ ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ ഇ റേസ് എക്സ് നിൽക്കും കാരണം ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ ഈ നമുക്ക് അതിരിക്കുന്ന കോമ്പിനേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനില് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സി വൺ ഇൻറ്റു ഇറിയസ് എക്സ് ഉണ്ട് സി ടി ഇറിയസ് മൈനസ് എക്സ് ഉണ്ട് സി ത്രീ ഇറിയസ് മൈനസ് എക്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വരാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വൈ പി എന്നുള്ളത് എ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇറിയസ് എക്സ് എടുക്കാം എ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇറിയസ് എക്സ് എടുക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റ് കാണാം വൈ പി ഡാഷ് വൈ പി ഡാഷ് എന്താണ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇറിയസ് എക്സ് എന്താണ് X into e raised to x and x into e raised to x, e raised to x into 1 plus e raised to x plus e raised to x. Why do we put that? In this case, we have to substitute here. 
നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ടു വൈ ടു ഇ റിസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ എന്നൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എ എന്നൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ഡെയർ ലൈൻ നമ്മുടെ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ ആയി അപ്പൊ എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത വൈ പിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റ് കണ്ടു സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റ് കണ്ടു തേർഡ് ഡെറിവേറ്റ് കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് നമുക്ക് എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത വൈ പി എ എക്സ് ഇൻ ടു ഇന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടു സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടു തേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റിലേക്കാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അല്ലെ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷിന്റെ എക്സ് ഇൻഡിയക്സ് ടു ഇൻഡിയക്സ് ഇവിടെ ഒരു ടു എ എന്ന് കിട്ടാം ടു എ ഒരു എ പുറത്തിറക്കുണ്ട് ടു എ ഉണ്ട് അടുത്ത ലേ ഉണ്ട് അല്ലാത്ത ലേ ഉണ്ട് ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് മാറ്റാതെ കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ മാറ്റാതെയുന്നു അപ്പോ എ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റിസ്ട്രിക്സ് ത്രീ എ ഇ റിസ്ട്രിക്സ് ടു എ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റിസ്ട്രിക്സ് ടു ഫോർ അല്ലെ ഫോർ എ വരും <laughs> ഇവിടെ <laughs> ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഇരിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് വരും കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 ാണോ ഇവിടുത്തെ കേസില് roots 1 minus 1 minus 2 എന്നുള്ളത് real and distinct ആണ് therefore case 1 apply ചെയ്യോ c1 e raised to x c2 e raised to minus x c3 e raised to minus 2x അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി 3 1 4 മാർക്ക് കിട്ടി അടുത്ത മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടണ എവിടെ എന്നാണ് right hand side part ചെയ്യുമ്പോഴാണ് right hand side part choose ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ഇത് choose ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ right hand side e raised to x ആണ് അപ്പോൾ a e raised to x ന് ദിതമായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഫംഗ്ഷനിൽ സി ഒ ഡി എക്സ് സി ഡി എച്ച് മൈനസ് എക്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഇല്ലാത്ത ടേം ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ ഡി എച്ച് എക്സിന് നമ്മൾ എക്സ് കൊണ
അങ്ങനെ വൈപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം തേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അതിന്റെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കുറച്ച് ടേബിൾസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അതിനുശേഷം കോയിഫിഷ്യൻസ് സിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ട്രി എക്സിന്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് സിക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ സിക്സ് ഏസ് വൺ കിട്ടി ഏഴ് വാല്യൂ നമുക്ക് വൺ ബൈ സിക്സ് കിട്ടി നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഫൈനൽ സൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ വൈ പി എന്നുള്ളത് എന്താണ് വൈ പി സിക്കൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ ഡിസ്ട്രിക്സ് നമ്മുടെ ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് സി എഫ് എന്താണ് ടോട്ടൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി എഫ് പ്ലസ് പി ഐ ഇവിടെ സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വൺ ഇൻറ്റീരിയസ് എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റീരിയസ് മൈനസ് എക്സ് സി ത്രീ ഇൻറ്റീരിയസ് മൈനസ് ടു എക്സ് ദെൻ ബാലൻസ് പോർഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇരിസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം ഇവിടെ മെത്തേഡ് ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമിന്റ് കോയിഫിഷ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമിന്റ് കോയിഫിഷ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് പ്രത്യേകത ഓക്കെ ശരി